హలో దేర్ హోప్ యూ డూయింగ్ వెల్ లాస్ట్ వీడియోలో మనం వైటీడి ఇయర్ టు డేట్ క్యూటీడి క్వార్టర్ టు డేట్ ఎంటీడి మంత్ టు డేట్ డబ్ల్యూటీడి వీక్ టు డేట్ అండ్ టుడే ఇది ఎలా డిస్ప్లే చేయడం చార్ట్లో అన్నది రిలేటివ్ డేట్ ఫిల్టర్స్తో చూసాము సో ఈ వీడియోలో రిలేటివ్ డేట్ ఫిల్టర్ కాకుండా పారామీటర్స్ యూస్ చేసి అండ్ క్యాల్క్యులేషన్స్ యూస్ చేసి ఎలా చేయడము చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి మనకి డేట్ ట్రంక్ ఫంక్షన్ యూజ్ అవుతుంది సో అసలు డేట్ ట్రంక్ అంటే ఏంటో మనం ఫస్ట్ అది చూద్దాము సో జనరలీ ఆర్డర్ డేట్ తీసుకుంటే మనం మనకు తెలుసు ఇట్ ఇస్ ఆల్వేస్ రోల్డ్ అప్ బై ఇయర్ ఇది మీరు డ్రిల్ డౌన్ చేస్తే మీకు నెక్స్ట్ క్వార్టర్స్ కనిపిస్తాయి ఫర్దర్ డ్రిల్ డౌన్ చేస్తే మంత్స్ ఫర్దర్గా డ్రిల్ డౌన్ చేస్తే మనకి డేస్ కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు డేట్ ట్రంక్ యూజ్ చేసామనుకోండి నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాను ఇది డేట్ ట్రంక్ ఏ పార్ట్కి మీరు ట్రంకేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో అది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి డేట్ పార్ట్లో తర్వాత ఏ డేట్ని మీరు ట్రంకేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో డేట్ పార్ట్లో మెన్షన్ చేయాలి సో ఒకవేళ ఇయర్కి ట్రంకేట్ చేసామనుకోండి సో అదే ఆర్డర్ డేట్ని ఇయర్కి ట్రంకేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఇయర్ వరకు డేటా ట్రంకేట్ అయిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాఫిట్ అనుకుందాం అండ్ డ్రిల్ డౌన్ చేసే కొద్దీ అది మనకి అన్ని క్వార్టర్స్ కానీ అన్ని మంత్స్ కానీ అన్ని డేస్ కానీ చూపించదు అనమాట ఎందుకంటే ఈ డేటా బై ఇయర్ ట్రంకేట్ అయిపోయింది అదే ఇక్కడ చూస్తే డ్రిల్ డౌన్ చేసే కొద్దీ మనకి వాల్యూస్ కూడా మారుతాయి సో క్వార్టర్ లెవెల్కి వెళ్తే క్వార్టర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ మంత్ లెవెల్కి వెళ్తే మంత్స్ డే లెవెల్కి వెళ్తే డే వైజ్ ప్రాఫిట్ సో ఇది జస్ట్ జనరల్ ఆర్డర్ డేట్ కానీ ఆర్డర్ డేట్ ని ట్రంకేట్ చేసిన తర్వాత ఇలా బిహేవ్ చేస్తుంది ఒకవేళ ఈ డేట్ ట్రంకేట్ ఫంక్షన్ ని చేంజ్ చేసి క్వార్టర్ లెవెల్కి ట్రంకేట్ చేసామనుకోండి బై క్వార్టర్ నా ఈ డేట్ పార్ట్ అనేది కేస్ సెన్సిటివ్ ఓకే కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే మీరు ఇయర్ మెన్షన్ చేయాలంటే ఈ ఇయర్ అని మెన్షన్ చేస్తే వర్క్ అవ్వదు ఖచ్చితంగా అంత స్మాల్ కేస్ ఓకే అన్ని స్మాల్ కేస్లో ఉండాలి క్వార్టర్ అనుకోండి క్వార్టర్ అని మెన్షన్ చేయాలి క్లియర్గా అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ఆల్ ఇన్ లోవర్ కేస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది సింగ్యులర్ వర్డ్ అయి ఉండాలి ఇప్పుడు నేను మంత్కి ట్రంకేట్ చేయాలంటే మంత్ అని ఇవ్వాలి మంత్స్ ఇస్తే వర్క్ అవ్వదు సో ఇట్ షుడ్ బి అ సింగ్యులర్ వర్డ్ అండ్ ఆల్ స్మాల్ కేస్ అనమాట ఇది ఒక్కటి కేర్ తీసుకోవాలి డేట్ పార్ట్ మెన్షన్ చేసేటప్పుడు క్వార్టర్ లెవెల్కి ట్రంకేట్ చేస్తే ఏమంది చూడండి సో ఇయర్ ఇయర్ తర్వాత క్వార్టర్కి ట్రంకేట్ అయిపోయింది నేను ఇప్పుడు ఫర్దర్గా డ్రిల్ డ్రిల్ డౌన్ చేస్తే ఆల్ ద త్రీ మంత్స్ ఆఫ్ క్వార్టర్ వన్ కనిపించదు ఓన్లీ జాన్ ఫస్ట్ మంత్ మాత్రమే అండ్ ఫస్ట్ డే మాత్రమే సో ఇదనమాట డేట్ ట్రంక్ అనేది ఏ లెవెల్కి అయితే మనం ట్రంకేట్ చేస్తున్నామో ఆ లెవెల్ వరకు మాత్రమే మనకి డేటా డిస్ప్లే చేస్తుంది దట్ ఈస్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ డేట్ ట్రంక్ ఓకే ఇప్పుడు మనం పారామీటర్ యూజ్ చేసి వైటీడీ క్యూటీడి ఇదంతా కంప్యూట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఒక పారామీటర్ క్రియేట్ చేయాలి దీన్ని మనం నేను డేట్ లెవెల్ అన్ అన్న నేమ్ ఇస్తున్నాను అండ్ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ అండ్ లిస్ట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి సో వాట్ ఈస్ ద లిస్ట్ వైటీడి ఇక్కడ ఎలా డిస్ప్లే అవ్వాలో మీరు కావాలంటే మార్చచ్చు ఇయర్ టు డేట్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు ఇది మనం ఫార్ములాలో ఇస్తాం ఇక్కడ ఉన్న వైటీడి ఈ పార్ట్ ఫార్ములాలో స్పెసిఫై చేస్తాము ఇక్కడ యూజర్కి ఎలా డిస్ప్లే అవ్వాలో అలా మీరు ఇవ్వచ్చు నేను వైటీడి అనే వదిలేస్తున్నాను క్యూటీడి ఎక్సే ఎంటీడి అండ్ డబ్ల్యూటీడి వరకు తీసుకుందాం సో ఒక్కసారి పారామీటర్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఐల్ గో హెడ్ అండ్ షో ద పారామీటర్ సో యూజర్ విల్ సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ ఇక్కడ నుంచి యూజర్ సెలెక్ట్ చేస్తారు దాన్ని బట్టి మనం డేటా డిస్ప్లే చేయాలి ఎలా అఫ్ కోర్స్ మనకి ఇప్పుడు ఒక క్యాల్కులేషన్ కావాలి ఈ రెండింటిని లింక్ చేయడానికి సో డేట్ ట్రంకేటెడ్ టు ద డిజైర్డ్ లెవెల్ సో మనం జస్ట్ నేను జస్ట్ డేట్ ట్రంకేటెడ్ అని మాత్రమే పెడుతున్నాను ఈ ఫంక్షన్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో ఫస్ట్ చూద్దాము వితౌట్ ద హోల్ ఫార్ములా రెగ్యులర్ గా చూద్దాం ముందు అంటే బేసిక్లీ ఆ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అన్నది ఒకసారి చూద్దాం ఓకే కంప్లీట్ ఫార్ములా బిల్డ్ చేసే ముందు అసలు దీని ఈ మటుకు అర్థం చేసుకుందాము సో మనం ఆర్డర్ డేట్ చెక్ చేస్తున్నాము ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇయర్ పార్ట్ ఆఫ్ టుడే ఓకే సో వైటీడి అంటే ఏంటి క్యూటీడి అంటే ఏంటి అది మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసాము ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మీరు ఆ వీడియో రెఫర్ చేయండి 
సో ఆర్డర్ డేట్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఇయర్ పార్ట్ ఆఫ్ టుడే అసలు టుడే ఏం చేస్తుంది అంటే కరెంట్ డేట్ రిటర్న్ చేస్తుంది సో ఇవాళ యాజ్ ఆఫ్ టుడే ఇట్ ఇస్ టెన్త్ ఆఫ్ మే ఓకే సో టుడే అనేది కరెంట్ డేట్ రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇందులో మనం వీఆర్ ట్రంకేటింగ్ ఇట్ టు ఇయర్ పార్ట్ ఇయర్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తున్నాము సో ఆర్డర్ డేట్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇయర్ పార్ట్ ఆఫ్ టుడే అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అండ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టుడే టుడే లో అంటే కంప్లీట్ డేట్ తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ సో ఏం ఏం జరుగుతుందంటే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ డేటా మొత్తం లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టుడే ఇవాళ వరకు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ డేటా అంటే ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అంటిల్ టుడే ఇవాళ వరకు డేటా అంతే కదా ఇయర్ టు డేట్ అంటే బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ టు టిల్ డేట్ సో అది మనకి ఈ ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట చేస్తుందా లేదా ఒకసారి చూద్దాం మనం ఎందుకంటే ఈ పాట అర్థమైతే ఇంకా మిగతా అవన్నీ చాలా ఈజీగా బిల్డ్ చేయొచ్చు సో నేను మన నార్మల్ ఆర్డర్ డేట్ తీసుకుని ఇక్కడ పెడతాను అండ్ నేను కస్టమైజ్ చేసి మంత్ డే అండ్ ఇయర్ కంప్లీట్ గా చూపిస్తాను ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా దేనికి ట్రూ అండ్ దేనికి ఫాల్స్ గా డేటా పెట్టిందో లెట్స్ జస్ట్ షో ఇట్ హియర్ ఇక్కడ చూడండి సో మన ఫార్ములా ప్రకారం ఏంటి ఈ ఇయర్ కి అంటిల్ టుడే ఓకే ఈ ఇయర్ లో బిగినింగ్ నుంచి అంటిల్ టుడే ట్రూ అవుతుంది మిగతా అంతా ఫాల్స్ సో ఇక్కడ ట్వంటీ 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 వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అంతా ఫాల్స్ ఉంది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి వచ్చినప్పుడు ట్రూ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ జాన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ దగ్గర నుంచి ట్రూ స్టార్ట్ అయ్యి ఎప్పటి వరకు ట్రూ అవుతుంది అంటిల్ టుడే ఇవాళ టెన్త్ ఆఫ్ మే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో అంటిల్ టుడే మాత్రమే అది ట్రూ ఉంటుంది మళ్ళీ మనకి యాక్చువల్లీ సూపర్ స్టోర్ ఇన్బిల్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఎండ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వరకు డేటా ఉంది కానీ అదంతా ఫాల్స్ అనమాట ఓకే సో మనకు కావాల్సిన టైం పీరియడ్ ఇయర్ టు డేట్ టైం పీరియడ్ మాత్రమే ట్రూగా ఉంది ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాని నేను ఇక్కడ పెట్టేసుకుని ట్రూ మాత్రమే తీసుకున్నాను అనుకోండి ఆబ్వియస్లీ మనకి ఇయర్ టు డేట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ జాన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నుంచి కరెంట్ డేట్ వరకు మాత్రమే ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే అవుతుంది వాట్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ మైట్ వాంట్ టు సి ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఇయర్ లెవెల్కి మార్చేసినా కూడా మీకు మీకు యాజ్ ఆఫ్ టుడే ఎంత ఇయర్ లో బిజినెస్ చేసిన ప్రాఫిట్ అనేది మాత్రమే కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఇలా తెచ్చుకోవచ్చు కానీ మన ఎండ్ ఎండ్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి యూజర్ ఇక్కడ ఏం సెలెక్ట్ చేస్తారో దాన్ని బట్టి డేటా అప్డేట్ అవ్వాలి కదా సో ఆ పార్ట్ ఇంకా ఫార్ములాలో పెట్టలేదు అది నేను ఇప్పుడు చేస్తాను ఓకే సో ఇదంతా ఎప్పుడు జరగాలి బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ద యూజర్ సెలెక్ట్స్ ఇన్ ద పారామీటర్ అంటే ఇఫ్ ఈ డేట్ లెవెల్ పారామీటర్ ఇస్ సెలెక్టెడ్ యాజ్ వై టీడి ఇక్కడ మీరు ఇచ్చే వాల్యూ మీరు పారామీటర్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు ఇచ్చే వాల్యూతో ఎగ్జాక్ట్గా మ్యాచ్ అవ్వాలి ఇది కూడా కేస్ సెన్సిటివ్ అక్కడ వై టీడి మీరు స్మాల్ లెటర్స్ ఇస్తే ఇక్కడ స్మాల్ ఇవ్వాలి అక్కడ క్యాప్స్ ఇస్తే ఇక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఇవ్వాలి దెన్ మనకి ఇది కావాలి ఓకే సో ఇది ఇయర్ వరకు వర్క్ అవుతుంది బట్ క్వార్టర్కి ఎలా మంత్కి ఎలా వీక్కి ఎలా అంటే ఇదే ఫార్ములాని మనం కంటిన్యూ చేద్దాం మళ్ళీ ఎల్సెఫ్ లూప్ లో పెట్టేసి ఎల్సెఫ్ ద డేట్ లెవెల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు క్యూటీడి దెన్ అదే ఫార్ములా రిపీట్ కాకపోతే ఈసారి క్వార్టర్ లెవెల్కి మనం ట్రంకేట్ చేస్తాం ఎల్సెఫ్ మళ్ళీ రిపీట్ ఎల్సిఫ్ ఇది ఎంటీడి అనుకోండి అప్పుడు మనం మంత్ టు డేట్ వరకు వెళ్తాం మళ్ళీ ఇదే ఫార్ములాని రిపీట్ చేద్దాం ఎల్సిఫ్ ఇక్కడ డబ్ల్యూటీడి అనుకోండి మనం వీక్ లెవెల్ వరకు వెళ్తాం ఓకే అండ్ దెన్ ఇక్కడ నేను ఎండ్ చేసేసాను సో ఇదనమాట మన ఫార్ములా ఇప్పుడు అప్డేట్ అయిపోయింది ఇందులో మనం ట్రూ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాము వైటీడి అయితే ఇలా వచ్చింది నేను క్యూటీడి చేస్తే చూడండి డేటా మారుతోంది ఎంటీడి చేస్తే మళ్ళీ మారింది డబ్ల్యూటీడి కూడా మారింది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ డేట్ పెట్టి ఇంకొకసారి క్రాస్ చెక్ చేద్దాము డేట్ని కస్టమైజ్ చేసి మంత్ డే అండ్ ఇయర్ తీసుకుందాం సో ఇక్కడ చూడండి వైటీడి ఫస్ట్ ఆఫ్ జాన్ నుంచి కరెంట్ డే టెన్త్ ఆఫ్ మే వరకు క్యూటీడి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ నుంచి కరెంట్ డేట్ టెన్త్ ఆఫ్ మే వరకు ఎంటీడి ఫస్ట్ ఆఫ్ ద మంత్ అంటే ద కరెంట్ డేట్ డబ్ల్యూటీడి బిగినింగ్ ఆఫ్ ద వీక్ అంటిల్ ద కరెంట్ డేట్ సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్
వైటీడి క్యూటీడి ఎంటీడి డబ్ల్యూటీడి చేసాము టుడే అయితే ఎలా అది కూడా ఒక ఆప్షన్ ఒకవేళ అడిగితే సో సేమ్ ఫార్ములా ఇదే అలాగే కాపీ పేస్ట్ చేసేసి టుడే అయితే డే లెవెల్కి ట్రంకేట్ చేస్తున్నాం అంతే జస్ట్ డే లెవెల్కి ట్రంకేట్ చేయాలి సో ఇంకొక ఎల్సిఫ్ కండిషన్ టుడేకి యాడ్ చేస్తున్నాము అండ్ అకార్డింగ్లీ నేను పారామీటర్ని కూడా అప్డేట్ చేశాను పారామీటర్లో టుడే కూడా యాడ్ చేసేసుకున్నాను సో ఇక్కడ డబ్ల్యూటీడి వరకు వర్క్ అయింది మనకు చూ మనం చూసాం ఇప్పుడు నేను టుడేకి వెళ్ళాను అనుకోండి సపోజ్ టుడే కరెంట్ డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వచ్చేసింది సో టుడే కూడా మీరు ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు ఓకే ఐ హోప్ ఇట్ వాజ్ యూస్ఫుల్ అండ్ హెల్ప్ఫుల్ సో మనం డేట్ ట్రంక్ ఎలా వాడాలో నేర్చుకున్నాము అండ్ డేట్ ట్రంక్ అండ్ పారామీటర్ యూస్ చేసి అట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ డేటాని ఎట్లా డిస్ప్లే చేయాలో అర్థం చేసుకున్నాము సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ యాజ్ ఆల్వేస్ వీలైతే ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా చేసుకోకుండా ఉండుంటే అండ్ రియలీ అప్రిషియేట్ యువర్ సపోర్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్